여러분은 연필 주는 방법을 누구에게 처음 배우셨나요? 젓가락 잡는 법은요? 중학교 1학년 때 학교에서 처음으로 한자를 배웠습니다. 어른들이 보는 책에서 신문에서 익히 보아왔던 문자이지만 그것들을 제가 직접 배우고 암기해야 할 것이라고는 전혀 생각지 못했었습니다. 첫 한문 수업 한자처럼 땅딸만하고 담보진 몸집의 한문 선생님이 마음 좋아 보이는 미소를 지으시며 들어오셨습니다. 한문책의 페이지를 봤을 때는 이게 뭔가 머리가 콕콕 거렸는데 선생님의 친절하고 재미있는 설명 덕분에 유쾌하고 가벼운 마음으로 생애 첫 한문 수업을 마쳤습니다. 숙지는 그날 배운 한자들 외워오기였습니다. 외우기? 뭘? 이걸? 에이, 설마! 다음 한문 시간은 숙제였던 한자 시험으로 시작했습니다. 시험지는 백지였습니다. 틀린 것 찾기, 한자 뜻 적기 이런 게 아니었습니다. 선생님이 불러주시는 한자를 제가 텅빈 종이에 그냥 적어야, 아니 그려야 하는 것이었습니다. 그날 전 당연히 빵점을 받았습니다. 꽤 충격이었죠. 빵점을 받아서가 아니라 저희 반 대부분의 아이들이 황당해하거나 동요하지 않고 당연한 듯꽤 적어서였습니다. 선생님은 외워오라고 하셨을 뿐인데 어떻게 반 아이들은 그 의미가 이 의미라는 것을 알았을까요? 초등학교 3학년 때 구구단을 외우지 못해 집에도 못 가고 교실에 남아 지루하고 찜찜한 오후를 보냈던 기억이 되살아났습니다. 그날 저녁 언니에게 첫 한자 시험 이야기를 했더니 언니는 그럼 그걸 안 보고 쓸수 있어야지 아니면 너는 외우는 게 뭐라고 생각하는데? 라며 핀잔만 주었습니다. 저희 집에 놀러 오시는 어른들이나 아빠로부터 제가 가끔 놀림 당하던 것이 있었습니다. 젓가락질 참 희한하게 하네. 그런데 그때 전 오히려 다른 사람들이 참 희한하다고 생각했었습니다. 누가 가르쳐 준 것도 아닐 텐데 어쩜 저렇게 다들 똑같은 방법의 젓가락질을 하지? 얼마 전 조카가 이제는 자기도 어른 젓가락을 사용할 수 있다며 이것저것 반찬들을 집어 보이니 저희 어머니께서 그러셨습니다. 아이고 예뻐라 이모도 제대로 못하는 젓가락질을 잘하네. 가만히 있지 않고 말했습니다. 어렸을 때 제대로 가르쳐 주지 그랬어. 제 말에 끝나기가 무섭게 제부 동생 조카까지 가세했습니다. 그걸 누가 가르쳐줘서 하는 건가요? 엄마 아빠가 나도 안 가르쳐줬어. 이모 저 혼자 배운 거예요. 아이가 때가 되면 걷고 말을 시작하는 것도 다 보고 들은 것이 있어 하는 것일 텐데 하고 못하고 왜 문제도 아니고 올바른 방법으로 하고 못하고 에 어떻게 배우지 않아도 그렇게 해야 한다는 생각을 하는 것일까요? 말 나온 김에 동생에게 물었습니다. 엄마가 너 연필 지는 법은 가르쳐 주셨잖아. 저는 한시도 가만히 있지 못하는 딸이었지만 언니와 동생은 종종 엄마와 상 앞에 앉아 꽤 오랜 시간 공부 같은 것을 했던 기억이 있습니다. 안 가르쳐 주셨는데? 야 그만해라. 조카 앞에서 너 창피만 더 당하겠다. 그동안 듣고만 계시던 어머니가 한마디 하셨습니다. 까르르 웃는 조카의 웃음소리가 싫지는 않지만 전 여전히 모르겠습니다. 그리고 궁금합니다. 젓가락질을 올바르게 하고 연필을 바로 주는 것이 그 누가 가르쳐주지 않아도 다 그렇게 해야 하는 당연한 것인지를요.